అందరికీ నమస్కారం అండి ముందుగా అందరికీ మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు కనిపించని దేవుళ్ళ కంటే కనిపించే దైవము తల్లి అన్ని వేళలా మన గురించి మనసులో ఆలోచించేది అమ్మ ఒక్కటే సృష్టిలో ఉండే ప్రతి అమ్మకు ముందుగా నేను అందరికీ మా ముందుగా అందరికీ మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు వినాయకుడు అంతటి వాడే తన తల్లిదండ్రులకు ఎలా సేవ చేసుకున్నాడో ఒక కథ ఉంది ఆ కథ కూడా మీకు వివరంగా తెలియజేస్తాను పార్వతీ పరమేశ్వరులకి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు ఒకరేమో విఘ్నేశ్వరుడు ఇంకొకరేమో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆ మహాదేవుడు ఇద్దరిలో ఎవరికి ప్రథమ పూజ ఇవ్వాలో అర్థం కాలేదు ఇద్దరికి ఎవ్ ప్రథమ పూజ ఇవ్వాలో అనే ఒక సందేహం కూడా వస్తుంది అప్పుడు ఇద్దరికి ఒక పరీక్ష పెడతాడు ఇద్దరు ముల్లోకాలను తిరిగి నదులలో స్నానం చేసి ముందుగా ఎవరు వస్తారు వాళ్ళకి ప్రథమ పూజ కలిగే అవకాశం ఇస్తానని చెప్పి ఆ మహాదేవుడు చెప్తాడు అప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి తన వాహనమైన నెమలిని తీసుకొని చాలా వేగంగా ముల్లోకాలన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాడు అందరినీ అందరి దేవతను దర్శించుకొని నదులలో స్నానం కూడా చేస్తూ ఉంటాడు కానీ విఘ్నేశ్వరుడు వెళ్ళలేడనమాట ఎందుకంటే గుజ్జు రూపంలో ఉంటాడు వెళ్ళలేడు అందుకని కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు నేను ఎలా వెళ్ళాలి నేనేమో గుజ్జు రూపంలో ఉన్నానని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు వినాయకుడు తల్లిదండ్రులను ఒక చోట కూర్చోబెట్టి మూడు సార్లు ప్రదక్షిణలు చేస్తుంటాడు ఒకసారి ప్రదక్షిణ చేసేవరకే మూడు లోకాలు తిరిగినట్టు సుబ్రహ్మణ్యశ్వర స్వామికి కనిపిస్తాడు రెండోసారి ప్రదక్షిణకు నదులలో తిరిగి స్నానం ఆచరించి వచ్చినట్టు కనిపిస్తాడు ఇలా మొత్తం మూడు సార్లు ప్రదక్షిణలు చేసినట్టు సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి కనిపిస్తాడు అప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి మొత్తం తిరిగి స్నానం చేసి అన్ని నదులలో తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు వచ్చేవరకి వినాయకుడు తల్లిదండ్రులకు పాదపూజ చేస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు ఎందుకు నాకు మొత్తము అన్ని నదులలో తిరిగి స్నానం చేసినట్టు కనిపిస్తుంది వినాయకుడు కానీ ఇక్కడ చూస్తే మీ దగ్గరే ఉన్నాడు ఎందుకలా అని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి శివపార్వతులను అడుగుతాడనమాట అప్పుడు శివుడు పార్వతి ఒక నవ్వు నవ్వి తల్లిదండ్రులకు సేవ చేసుకుంటే చాలా పుణ్యఫలము ముల్లోకాలకు మొత్తము తిరిగినట్టు ముల్లోకాలను సేవించుకున్నట్టు అని చెప్తారనమాట కానీ వినాయకుడికి వెళ్ళడానికి వాహనము లేదు అందుకని చెప్పేసి బాగా ఆలోచించి తల్లిదండ్రులకు సేవ చేసుకుంటే మొత్తము ముల్లోకాలకు తిరిగినంత పుణ్యం వస్తుంది అలాగే ఆ పుణ్యఫలం అనేది దక్కుతుందని చెప్పేసి తల్లిదండ్రులకు అక్కడే సేవ చేసుకుంటాడు అప్పుడు శివపార్వతులు ఇద్దరు వినాయకుడికి అప్పటి నుంచి ప్రథమ పూజ చేసే అవకాశము కల్పిస్తారు అలాగే తల్లిదండ్రులను ఎవరైనా బాధ పెట్టకుండా కనీసం ఈ మాతృ దినోత్సవం రోజన్న వాళ్ళని పలకరించి ప్రేమగా ఆప్యాయతగా చూసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను అలాగే ఎవరి తల్లిదండ్రులకైనా ఆశలు కోరికలు అనేవి ఉంటాయి కనీసం ఆ రోజైన వెళ్ళి తల్లికి ఒక చీర ఇష్టమైన స్వీట్సు పండ్లు ఇవన్నీ ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర ఆశీసులు తీసుకున్నట్టయితే వాళ్ళు చేసే పనిలో కానీ ఎటువంటి దాంట్లోనైనా విజయం అనేది తప్పక లభిస్తుంది మీరు కూడా ఈ మాతృ దినోత్సవం రోజు మీ తల్లిదండ్రులతో ఇలాగే ప్రేమగా ఆప్యాయతగా చూసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ధన్యవాదాలు